Unser letztes Video hat in den französischen Pyrenäen geendet. Warum wir da nicht mehr sind, sondern noch vor unserer ersten Nacht direkt umgedreht haben, um nach Spanien zurückzufahren, das erzählen wir euch in diesem Video. Und dann nehmen wir euch auch noch mit in die sehenswerten spanischen Pyrenäen. Los geht's! Nachdem wir in der letzten Woche unter anderem den faszinierenden Pyrenäen-Nationalpark Ordesa y Monte Perdido erkundet, dort auf einem tollen Campingplatz übernachtet und uns die sehenswerte Altstadt von Einzer angeschaut haben, wollten wir euch in diesem Video nun eigentlich ausgiebig mit in die französischen Pyrenäen nehmen. Daraus wird nichts, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir fahren stattdessen zurück nach Spanien, finden hier weitere tolle Übernachtungsplätze, kurzweilige Wanderungen und malerische Berglandschaften. Los geht's! Wir sind in Frankreich angekommen und stehen jetzt hier am Stausee Cap Delon auf 2160 Metern Höhe. Es ist super schön hier. Es ist allerdings auch sehr, sehr kalt und windig. Unsere Außentemperatur zeigt 1 Grad Celsius an und hier waren auch gerade schon so ein paar Schneeflocken in der Luft. Deswegen sind wir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir jetzt hier übernachten wollen oder ob wir ja doch nochmal ein Stück runter und weiterfahren. Ich glaube eher letzteres, denn ja, das ist einfach ein bisschen kalt hier. Wir hatten nicht gedacht, dass es so hoch und so kalt hier sein würde. Ey, ganz ehrlich, ich habe gerade mal den Wetterbericht gecheckt und es werden hier oben heute Nacht minus 8 Grad. Und viel wichtiger, es werden hier und auf der ganzen Seite, auf der ganzen französischen Seite der Pyrenäen Regen angesagt für die nächsten 10 Tage, also so weit wie der Wetterbericht geht, ich würde sagen, es macht nicht so richtig Sinn, hier zu bleiben. Hm, okay. Ähm, lass mich mal fix die Drohne in die Luft schicken und dann schauen wir nochmal. Okay. Wir haben uns dann tatsächlich dazu entschieden, die Strecke, die wir gerade erst von Spanien aus rüber nach Frankreich gefahren waren, direkt zurückzufahren. In Spanien sah der Wetterbericht sehr viel vielversprechender aus. Das hat zwar unseren kompletten Plan für die nächsten Wochen über den Haufen geworfen, aber was will man machen? Das Wetter kann man leider nicht steuern. Das war eine sehr schöne Fahrt, also äh, definitiv eine Fahrt, die wir uns hätten sparen können. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz definitiv schön. Die französischen Pyrenäen, es hat nicht sollen sein jetzt und äh, das ist auch äh, fein. Wir werden sicherlich hier auch auf der spanischen Seite noch ein paar Sachen finden, die wir uns anschauen können. Ähm, dieser Stellplatz hier in diesem halb ausgetrockneten Stauseebett ist in jedem Fall schon mal spektakulär. Ähm, sehr cool. Ich denke, hier werden wir eine schöne, angenehme Nacht verbringen. Und hier sind es 18 Grad, gerade obwohl wir es noch mal anderthalb Stunden später haben, äh, deutlich besser als 1 Grad.
Guten Morgen aus Alquesar, einem 300 Seelendorf hier im Nordosten Spaniens. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, wir haben die letzten drei Nächte tatsächlich an diesem Stellplatz, an diesem Stausee bei Einza verbracht. Da haben wir auch das letzte Video geschnitten, was ja auch immer ein bisschen Zeit beansprucht. Gestern sind wir dann noch einmal hochgefahren nach Einza. Einerseits, um da die Fähr- und Entsorgungsstation zu nutzen und andererseits, um unsere Gasflasche auszutauschen. Die ist nämlich vorgestern leer gegangen. Tatsächlich hatte die Zepsa-Tankstelle in Einza keine vollen Propangasflaschen mehr, aber gestern dann auf dem Weg hierher, äh, Alkesar liegt so eine knappe Stunde von Einza entfernt, sind wir noch an einer anderen Zepsa-Tankstelle vorbeigekommen und die hatte zum Glück noch volle Propangasflaschen. Übernachtet haben wir dann jetzt heute so eine knappe Viertelstunde von hier auf einer Wiese zwischen Feldern an einer sehr schönen Kirche. Das war eine äh, tolle, ruhige Nacht. Und jetzt sind wir eben in Alkesar. Der Ort ist schon über 1000 Jahre alt und die Altstadt soll sehr, sehr sehenswert sein. Die ist auch Teil des spanischen Kulturguts. Wir sind aber nicht nur für die Altstadt hier, sondern wir wollen ja auch eine kleine Wanderung machen durch die Schlucht des Rio Verde. Und ich würde sagen, los geht's! Die eigentliche Wanderung sind drei Kilometer mit 180 Höhenmetern. Da wir aber ein bisschen außerhalb gestartet sind auf einem Parkplatz, sind es laut Komoot 4,9 Kilometer, was auch eher ein Spaziergang als eine Wanderung ist. Es sind zwei Stunden angegeben. Wir werden wahrscheinlich aber eher so drei Stunden brauchen wegen des Films. Man muss übrigens ein Ticket kaufen, um diesen Weg laufen zu dürfen. Das kostet 5 Euro. Das kann man entweder online vorab kaufen oder hier an einem Ticketschalter. Und die nette Dame sprach sogar Deutsch. Also für alle, die des Spanischen nicht so mächtig sind, so wie wir, ist das sehr praktisch. Ach, es ist absolut herrlich hier. Der, der Weg runter in die Schlucht, der ja, hat ein paar Minuten gedauert und das, äh, wir mussten viele Treppenstufen runtergehen. Aber äh, jetzt, wo wir hier unten sind, das ist echt, das Wasser ist glasklar, es rauscht schön, es ist sehr grün, die Sonne scheint. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Und, gefällt's dir? Ja, voll. Ist richtig schön.
Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben wieder mal unsere 360 Grad Kamera dabei. In diesem Fall eine Insta360 One AS mit dem großen 1 Zoll Objektiv. So eine 360 Grad Kamera eignet sich einfach perfekt, um uns in so einer engen Schlucht auch mal beide selbst zu filmen. Und vor allem auch, um einen Blickwinkel von hinter der Reling von diesen schmalen Faden zu bekommen, also aus der Schlucht heraus. Und das ohne Drohne, denn so 360 Grad Objektive können den Selfie-Stick unsichtbar machen, so dass es eben aussieht, als würde eine Kamera vor, hinter oder neben einem herschweben. Das sieht richtig cool aus. Was man mit so einer 360 Grad Kamera sonst noch so anstellen kann und wie das überhaupt mit dem Selfie-Stick genau funktioniert, darüber haben wir schon mal ein separates Video gemacht. Das verlinken wir euch hier irgendwo in der Ecke und vor allem auch unten in der Videobeschreibung. Wenn auch ihr auf euren nächsten Urlaubstrip eine 360 Grad Kamera oder auch einfach nur eine Action Cam mitnehmen wollt, dann schaut mal im Shop von Insta360 vorbei. Da laufen nämlich vom 24. Mai bis zum 7. Juni noch die Sommeraktionen mit großen, großen Rabatten. Was genau die Vergünstigungen sind, wissen wir jetzt, wo wir dieses Video filmen. Ehrlicherweise noch nicht, aber das blenden wir euch jetzt hoffentlich hier ein. Und völlig losgelöst von den genauen Rabatten gilt auch dieses Mal wieder, wenn ihr über unsere Links unten in der Videobeschreibung bestellt, gibt es zu jeder Kamera noch ein gratis Geschenk oben drauf. Was das ist, hängt vom jeweils gewählten Setup. Schaut es euch mal an, das lohnt sich mit der Sommeraktion gerade auf jeden Fall doppelt. Teilweise ist das hier schon ganz schön scary. Es geht ganz schön tief runter und wenn man runter. Ja, du hast Höhe ne? Ja, wenn man runter geht, muss man runter gucken und die Stufen sind durchsichtig. Also man kann bis nach unten dann gucken und das ist, wenn man Höhenangst hat, nicht das Coolste. Du machst das sehr gut bisher. Dankeschön. Geht's wieder weg auf. <lacht> Aber ich glaube, es ist nicht so weit. Ja. Anstrengend. Ich freue mich auf eine kalte Cola. Da sind wir wieder. Es hat richtig Spaß gemacht. Können wir absolut empfehlen. Es ist mhm. nicht zu lang, ist nicht zu anstrengend. Auch wenn wir jetzt hier gerade ein bisschen ins Schwitzen ja. geraten sind, auf dem Weg nach oben, weil die Sonne so geballert hat und es natürlich bergauf ging. Der Weg ist super zu erreichen, der Ort ist süß und schön, also ja, können wir absolut empfehlen, würde ich sagen. Ja, absolut. Und jetzt machen wir uns direkt startklar für eine längere Fahrt. Wir fahren nämlich jetzt noch 185 Kilometer, zweieinhalb, drei Stunden bis nach Espot. Das 
ist der Ausgangspunkt oder das Eingangstor zum kleinsten Pyrenäen-Nationalpark mit einem Namen, den ich gar nicht erst versuche auszusprechen. Den blenden wir euch hier irgendwo ein, da könnt ihr euch da selbst daran versuchen. Da soll morgen nämlich endlich gutes Wetter werden. Wir haben lange äh, darauf gewartet ja. ähm, und der Nationalpark soll sehr schön sein. De deswegen freuen wir uns da sehr und äh, fahren jetzt eben einfach noch die Strecke und ja, sind gespannt auf morgen. Ja. Weiter geht's. Und äh, übrigens, die Insta360 ONE AS, in dem Fall mit dem 4K, mit dem normalen Objektiv, benutzen wir auch für alle unsere Fahrszenen. Deswegen kommt die jetzt wieder aufs Armaturenbrett. haben wir dann auf dem Campingplatz Fora Park in Esport eingecheckt. Das ist einer von insgesamt sechs Campingplätzen in und um den kleinen Ort herum. Wir haben uns für diesen entschieden, da er am nächsten dran am Nationalpark Eingang gelegen ist und zudem recht gute Bewertungen hatte. Dass wir in unserer ersten Nacht dort tatsächlich die einzigen Gäste sein würden, hat uns dann aber doch sehr überrascht. Scheinbar hat das schlechte Wetter der letzten Tage die wenigen Menschen, die ansonsten so früh in der Saison schon hierher kommen, noch ferngehalten. Wie dem auch sei, wir hatten eine ruhige Nacht, haben die heißen Duschen genossen, am nächsten Morgen eine kleine Runde über das Areal des wirklich sehr schön gelegenen Campingplatzes gedreht und zeigen euch davon nun noch ein paar Aufnahmen. Guten Morgen! Wir sind startklar, um hoch in die Berge so richtig reinzukommen und bis zu dem Stausee, der eine der Hauptattraktionen dieses Nationalparks ist auch, und auch einen Teil des Namens bildet. Dafür gibt es eine Straße, die tatsächlich bis zum Stausee führt. Mit privaten Fahrzeugen darf man davon aber nur die Hälfte fahren. Da kommt man zu einem Wanderparkplatz, von wo aus ist noch anderthalb Stunden ungefähr zu Fuß, bis tatsächlich zum äh, Stausee sind. Und auch diese Hälfte darf man nur mit Fahrzeugen fahren, die schmaler als 2 Meter und kürzer als 5 Meter sind. Beides trifft auf unseren kleinen Ducato auch nicht zu. Das heißt, wir dürfen das gar nicht fahren. Dann müssten wir also irgendwie jetzt drei Stunden da hochlaufen, um überhaupt am Startpunkt für die vielen anderen Wanderungen zu sein. Man kann das umgehen, indem man mit teuer Geld ein Jeep-Taxi bucht. Ich weiß nicht genau, was das kostet, aber es soll super teuer sein. Die andere Alternative ist, man schnappt sich seine Fahrräder und fährt bis zum Stausee. Und genau das machen wir jetzt. So, wir fahren jetzt los. Was ihr gerade nicht mitbekommen habt, ist, dass mein Fahrrad einen Platten hatte und wir für die Luftpumpe die Heckbox komplett auspacken mussten. Ja, aber wirklich komplett. Die war in der hintersten Ecke. Ja, und als Dirk dann das Fahrrad aufgepumpt hat, ist es einmal umgefallen und der ganze Korb hier ist abgerissen. Den mussten wir also dann auch wieder neu anbringen und so haben wir die letzte halbe Stunde verbracht. Juhu. War super cool, aber jetzt geht's endlich los. <lacht> los geht's. Da sind wir! Und es ist sehr, sehr schön schon jetzt. Ja. 
Ähm, es ein eisiger Wind. Ja, das, das stimmt. Es ist äh, durchaus ein bisschen frisch. Aber die Aussicht ist super schön. Die Aussicht ist schön. Die Straße hier hoch war super. Also geteert bis auf die letzten 150 Meter. Ja. Also sehr entspannt. Ja. Äh, kann man mal so machen. Mhm. Und hier darf man jetzt nicht weiter mit dem Fahrrad. Man könnte zwar noch ein Stück hier die Schotterpiste scheinbar weiter hoch, ja. aber hier darf man dann nicht weiter. Also hier muss man es abstellen. Mhm. Wenn man im Wind stillen steht, dann ist es richtig schön und merkt man auch, wie warm die Sonne ist. Aber der Wind ist eisig. Ja, wir haben auch nur irgendwie ein, zwei Grad oder so, ne? Ja, kann ich nicht nachgucken, aber es sollten nur ja, drei, vier, fünf. Ja. In so. Internet gibt es hier oben nämlich nicht. Nee, das gibt's nicht. Es gibt hier oben mehrere Wanderungen und wir haben uns vor allem zwei näher angeschaut. Eine hoch zu einer Hütte auf der Seite und die andere hier durch ein Tal äh, zu einem anderen Stausee. Beide dauern drei bzw. dreieinhalb Stunden. Und ganz ehrlich, wir haben heute einfach keine Lust. Wir haben gerade entschieden, also wir sind in den letzten Wochen und Tagen viel gewandert. Ja. Aber heute reicht es uns einfach hier diese schöne Aussicht jetzt noch ein bisschen zu genießen. Wir haben uns hier hingesetzt in die Sonne, windstill weitestgehend, mhm. essen gerade unsere Brötchen. Ja. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen und dann fahren wir einfach irgendwann wieder zurück und dann soll es das für heute gewesen sein, mhm. würde ich einfach mal sagen. Ja. Und an dieser Stelle beenden wir auch dieses Video, weil ich denke, das ist schon wieder relativ lang geworden. Wir können ja. uns ja äh, nur schwer kurz halten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns wieder ein Stück durch... Südspanien wollte ich sagen, wir sind nicht in Südspanien, <lacht> äh, durch die spanischen Pyrenäen zu reisen. Mhm. Wir hatten das ja eigentlich gar nicht vor, aber dafür ist es sehr schön gewesen. Richtig schön. Äh, Finde ich. Also ja. man kann ja definitiv noch, äh, auch sehr viel länger definitiv noch Zeit verbringen. Es hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hoffen, ihr hattet auch Freude, mhm. uns dabei zuzuschauen, wie wir das hier alles erkundet haben. Ja. Nächste Woche melden wir uns aus Andorra. Mhm. Wart ihr schon mal in Andorra? Wir nicht. Nee. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Von da ja. melden wir uns also das nächste Mal wieder. Und für jetzt sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Habt einen schönen Sonntag. Habt einen schönen Start in die Woche. Viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Es kommt wieder ein Bus. Wie beim anderen Mal genau an der gleichen Stelle. Und auch ein Teil des Namens. Ah! It's Berg und Schnee und Wasser und Grün! I love it! Wow! Oh, baby, I love you, baby! Every day! Every day!